പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഒരുക്കമായുള്ള ഈ പുണ്യദിനങ്ങളിൽ പതിനാറാമത്തെ ദിവസത്തിലായിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മക്കളായ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങയുടെ തിരു സന്നദ്ധിയിൽ അങ്ങയുടെ തിരു ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ത്രിയേക ദൈവമേ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്ന പരിപാലനയുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ ദൈവമക്കളുടെ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ എത്രയോ വലിയ സന്തോഷമാണ് പിതാവായ ദൈവമേ ആ വലിയ ഭാഗ്യം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനോർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും എല്ലാ വേദനകളോടും ദുഃഖഭാരങ്ങളോടും സന്തോഷങ്ങളോടും എല്ലാ അവസ്ഥകളോടുകൂടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ തിരുസന്നത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങയുടെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാ നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാശത്തിനു വേണ്ടി അങ്ങ് ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുകയില്ല എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റും ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ യഥാർത്ഥമായ രക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ അതുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവ് അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങയുടെ വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ലീശോയെ അങ്ങയുടെ തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കണമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ ഉന്നതമായ ശക്തി കൊണ്ട് ഈശോയെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ വസിച്ച് ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണമേ അങ്ങ് പ്രവാചകന്മാരിൽ നിറഞ്ഞ് അവരെ നയിച്ചു അങ്ങ് വിശുദ്ധരിൽ നിറഞ്ഞ് അവരെ നയിച്ചു അങ്ങ് അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞ് അവരെ നയിച്ചു ഞങ്ങളിലും അവിടെ നിന്ന് വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ നയിച്ച് ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഏലിയായിൽ കത്ത് ജ്വലിച്ചൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഏലിഷായി കിരട്ടിയേകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ദാനിയേലിനു ശക്തി പകർന്നൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു കവിയു പരിശുദ്ധാത്മാവേ 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 വരദാനത്തിൻ അഭിഷേകം കൊണ്ടെന്നെ നിറയ്ക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ലോകത്തിന്മേൽ വിജയം നേടാൻ ധീരതയേകണമേ ലോകത്തിന്മേൽ വിജയം നേടാൻ ധീരതയേകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ നിറയണം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാരെ വിശുദ്ധർ നയിച്ച പോലെ നയിക്കണം കർത്താവിന് വേണ്ടി തീഷ്ണുതയോടെ കത്തിച്ചൊരിക്കുവാൻ വചനത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ബലപ്പെടുത്തണമേ സകല വിശുദ്ധരെ മാലാഘമാരെ ഞങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ കാരണഭൂതരായ വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങളുടെ കാവൽ മാലാഘമാരെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവക മധ്യസ്ഥരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിശുദ്ധരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ വിശുദ്ധ യൗസ പിതാവെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് ഞങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എല്ലാ വിശുദ്ധരോടും സ്വർഗ നിവാസികളോടും ചേർന്ന് അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത്തിൽ അമ്മയെ മാതാവേ അമ്മയുടെ മക്കൾ ഒരുമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ അങ്ങയെ സങ്കേതത്തിൽ ഓടി വന്ന് അങ്ങേ സഹായം തേടി അങ്ങേ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചവരിൽ ഒരുവൻ പോലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി ലോകത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നീ ഓർക്കണമേ കന്യകകളുടെ രാജ്ഞിയായ കന്യകെ 
ദയയുള്ള മാതാവെ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ധൈര്യപ്പെട്ട് അങ്ങേ തൃപ്പാദത്തങ്ങൾ ഞാൻ അണയുന്നു നെടുവെറുപ്പിട്ട് വിലപിച്ച് കണ്ണുനീർ ചിന്തി പാപിയായ ഞാൻ അങ്ങേ ദയാധികത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നു അവതരിച്ച വചനത്തിന്റെ മാതാവെ എന്റെ അപേക്ഷ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ദയാപൂർവം കേട്ടറിയണമേ ഈശോയെ സ്വർഗത്തോട് ചേർത്ത് വിശുദ്ധരോടും ആലാഘമാരോടെല്ലാം ചേർത്ത് അങ്ങയുടെ മക്കളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവസ്ഥകൾ വേദനകൾ സങ്കടങ്ങൾ രോഗപീഠകൾ തകർച്ചകൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടറിയുന്ന കർത്താവേ ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ പതിനാറാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന വിചിന്തന വിഷയം പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള ഒരു അലംഭാവം നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയേറെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വചനം വായിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് ബോറടിക്കും നമുക്ക് മടുപ്പും നമുക്ക് ഉറക്കം വരും നമുക്ക് ക്ഷീണം വരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരുമുള്ള ഓരോരുത്തരിലുമുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് വിശുദ്ധ മത്താടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യയത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശ പറയുന്നുണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ നമുക്കറിയാം സിലിഹന്മാര് ആ ഗസേമിയൻ തോട്ടത്തില് ഈശോ മുട്ടുകുത്തി നിലത്ത് വീണ് കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അവർ കിടന്ന് ഉറക്കുക ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഉറക്കത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഈശോ പറയും മക്കളെ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആദ്യ പാപത്തിലൂടെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആഴമായ ഒരു ബന്ധമാണ് ഈ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലും വലിയ ഒരു ബലഹീനത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ അലംഭാവം കടന്നു വരിക ഇങ്ങനെ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യനെ തേടിക്കൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഏതം തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒടിക്കണം ഒരകൾച്ച സംഭവിച്ചു അത് എല്ലാ മക്കളിലും പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഈ അകൾച്ച ഈ അകൾച്ച ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയകലും അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യാവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജന്മപാപത്തിലൂടെ ഈ പാപാവസ്ഥ നമ്മിലുള്ളത് കൊണ്ട് കർമ്മപാപത്തിലൂടെ ഈ പാപത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ദൈവബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൾച്ച നമ്മൾ എല്ലാവരിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയേറെ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സാന്നിധ്യമായിട്ട് മാറിയത് യശിയ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ അമ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യയത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല കേൾക്കുവാൻ ആകാത്ത വിധം അവിടുത്തെ കാതുകൾക്ക് മാന്ത്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ എന്നെയും നിന്നെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ പാപം എന്റെ മുഖം നിന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ എനിക്ക് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ബന്ധം അകുന്നു പോയൊരവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭാഷണ പുസ്തകത്തില് പതിനഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രഗീതം പാപിക്ക് ഇണങ്ങത്തിൽ പാപിക്ക് സ്തോത്രഗീതം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപിക്ക് അത് ഇണങ്ങത്തില്ല അവനത് സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ
പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറക്കം വരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷീണം വരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കടന്നു വരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ പ്രലോഭനങ്ങൾ കടന്നു വരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം അകന്നു പോയ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ജഡത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് യാതൊരു മടുപ്പില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഇനി ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബന്ധമാണ് ഒരു സ്നേഹ സംഭാഷണമാണ് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹ സംഭാഷണം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തോട് സ്നേഹത്തിൽ സംഭാഷണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ആഴമായൊരു ബന്ധം വേണം ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ദൈവം ആത്മാവാണ് നമ്മൾ ജഡികരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സ്നേഹ സംഭാഷണം ചെയ്യുക സാധ്യല്ല പൗലൂ സിൻഹ റോമാക്കാർക്ക് ലേഖനത്തിൽ എട്ടാം അധ്യയത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജഡിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജഡികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിനാൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണെന്ന വചനം പറയാം അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സ്നേഹ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കണം സംഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണല്ലോ ഈ ബന്ധം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയരായിട്ട് തീരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സാധ്യതമാകുന്നത് നമ്മൾ ആത്മീയ മനുഷ്യരായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ പൗലോ സ്ലിഹ റോമാക്കാർക്ക് ഇത് ലേഖനത്തിൽ എട്ടാം അധ്യയത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ തിരുവചന ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ജഡികരായി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മരിക്കും എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവണതകളെ ആത്മാവിനാൽ നിഹനിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും എന്ന് പറയാണ് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല മറിച്ച് പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവ് മൂലമാണ് നാം ആബ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന് ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു ദൈവ മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി ആബാ പിതാവേ എന്ന് ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ മാത്രം ദൈവാത്മാവ് നമ്മിൽ നിറയുമ്പോൾ ഒരു അപ്പൻ മകനുടന്ന പോലെ ഒരു അമ്മ മകളുടന്ന പോലെ വലിയ സ്നേഹത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്ന് ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ആ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കും ഇതാണ് ശരിക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ജഡികമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ റോമാക്കാർക്ക് ലേഖനം എട്ടാം അധ്യയത്തിൽ ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും അടിമത്തത്തെ കുറിച്ചും ജഡിക താല്പര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാണ് ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കണം മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കണം ഈ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മക്കളായിട്ട് മാറുക അങ്ങനെ മക്കളായി തീരുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധമുള്ളപ്പോൾ അപ്പന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പനോട് ഹൃദയം തുറന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് എത്രമാത്രം സമയമിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമുക്കൊരു മടുപ്പൊന്നില്ല നമുക്കറിയാം സ്നേഹമുള്ള ഒരു അപ്പനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള അമ്മയോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള ആരോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര സമയം സംസാരിച്ചാലും നമുക്ക് യാതൊരു മടുപ്പും തോന്നില്ല ചില സ്നേഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കളുണ്ടല്ലോ ആ മക്കൾ ഫോണിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ രാത്രിയുടെ മുഴുവൻ സമയം വിളിച്ച് സംസാരിക്കും ഫോൺ വിളി എന്തോ എന്തേ സംസാരിക്കുക ഞാൻ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് ഒരു അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ അനുഭവത്തിൽ അമ്മച്ചിയുടെ മോള്
ഒന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഒന്നുമില്ലാതെ എന്താണ് ഈ കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കണേ ഞാൻ വെച്ച് പറയുന്നു അച്ഛ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവിടെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവളെ അപ്പം ഇറക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഇറക്കായി അല്പങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് നീണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുട്ട് എത്ര സമയത്ത് എത്ര മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നിട്ടുള്ള മതി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര മടുപ്പാ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കാ എന്നാച്ചാ അവള് രാത്രിയുടെ നീണ്ട യാമങ്ങൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും ഇവിടെ വേറൊരു മേഖലയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞിനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനും നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചേക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മടുപ്പ് വരും അതേ സമയത്ത് ജഡത്തിന്റെ ആസക്തികൾക്കനുസരിച്ച് ജഡത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജഡികമായ കാര്യങ്ങൾ എത്ര സമയം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരു ബോറടിക്കത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ സിനിമ കാണാന്ന് ഓർത്തോ ജഡത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടി പറഞ്ഞിടച്ചൻ അതായത് നീ ജഡികനാണോ ആത്മീയനാണോ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവം മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജഡികനാണെങ്കിൽ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് മടുപ്പില്ല ജഡികനാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് മടുപ്പ് നിനക്ക് മടുപ്പ് ഇതാണ് അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടണം എങ്കിലേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയൂ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ആഴത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജഡത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പ ജഡികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷീണം വരും ഉറക്കം വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ നോർത്തു ഞാൻ പലപ്പോഴും തലകുത്തിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങി അല്പം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഉറങ്ങി ഉറക്കം വരുവ അല്ലെങ്കിൽ പല ചിന്തകളും കയറി വരുവ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നാൽ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം വല്ല ഫേസ്ബുക്കോ മറ്റ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളോ ജഡത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളോ അത് കാണാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ കാണാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മണിക്കൂറുകളോളം ഒരു മടുപ്പില്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കണ വരെ ഒരു ഉറക്കമില്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കും അതാണ് ജഡത്തിന്റെ അരൂപി ജഡത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മിലുണ്ട് ജന്മപാപത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളിലൂടെയും ജഡമായി പോയതിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവബന്ധം അകന്നു പോയതിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു പോയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗതികേടെന്ന് ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് താല്പര്യം കുറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല മാത്രമല്ല ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്കോ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യും നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ കരാട്ടെ ഡാൻസ് ജഡികമായ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ ചെയ്യും എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നൈമിഷികമായ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ജഡികമായ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മീയമായ ജീവന്റെ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ദൈവാത്മാവന നയിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് ശരിക്കും ആത്മചോദന ചെയ്യണം നമുക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ദൈവാത്മാവനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ പോലെ ജീവിച്ച് ദൈവത്തോട് ബന്ധം പുലർത്തി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് അതിനുശേഷം മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥമായ ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതം അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈ ലോകത്തിലെ എഴുപതോ ഏറിയാൽ എൺപതോ ഉള്ള ഒരു ലോക ജീവിതം അതിന്റെ സുഖം അതിന്റെ സന്തോഷം അതിന്റെ നേട്ടം അതിന്റെ സമ്പത്ത് അതിന്റെ സൗകര്യം അതാണ് ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യം അത് നൈമീക്ഷികമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്താ മക്കളെ ആത്മീയമായ ലക്ഷ്യം ചിന്തിച്ച് ആത്മീയമായ
ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നാൽ ആത്മീയമായ അവന്റെ ആത്യന്തികമായ ജീവിത വിജയത്തിനു വേണ്ട ആത്മീയമായ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഉപവസിക്കാനോ കുംഭസാരിക്കാനോ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാനോ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാനോ അവന് അവന് സമയമില്ല സമയമില്ല പിന്നെ ജടികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദീർഘമായ സമയം സിനിമയ്ക്ക് പോകും മദ്യപിക്കും ജടിക പാപം ചെയ്യും ഇന്റർനെറ്റ് കാണും ബ്ലൂ ഫിലിം കാണും സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തും അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്യും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടും ഒത്തിരി അധ്വാനിക്കും സമ്പത്തും കൂട്ടും സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടും ജടികമായ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യായാമം ചെയ്യും ഡയറ്റ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ മക്കള ഈ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നാലേ നമുക്ക് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട് വിശുദ്ധ പൗലോസിലിക റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ എട്ടാം അധ്യയത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ജഡികരായി ജീവിക്കുന്നവർ ജഡിക കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് വയ്ക്കുന്നു ആത്മീയമായി ജീവിക്കുന്നവരാകട്ടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് വയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് കാരണം എന്താണ് ജഡികരായി ജീവിക്കുന്നവർ ജഡികമായ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് വയ്ക്കുന്നു ആത്മീയമായി ജീവിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ നയിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ദൈവമേ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ചൈതന്യം വേണം അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് അവരാണ് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് വച്ചിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ മനസ്സ് വച്ചിരിക്കുന്നവര് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കും അവരാ കൃപയിൽ വരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ദൈവാത്മാവിന്റെ ആവാസത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും കുറവാണെന്ന് നമ്മൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടണം സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ട വലിയൊരു അഭിഷേകം ലഭിക്കുന്നു അതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന വലിയ സാന്നിധ്യമാണ് പരിശോധിയമ്മ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധിയമ്മ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അതേപോലെ സമർപ്പിച്ച പരിശുദ്ധിയമ്മ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനും ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ദൈവവചനത്തിന് ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിപൂർണമായി സമർപ്പിച്ച അമ്മ ഈ അമ്മയെ കുറിച്ചറിയോ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കൃപകളും ഈ അമ്മയിൽ ദൈവം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്മയിലൂടെ എല്ലാ കൃപകളും നമുക്ക് നൽകുവാൻ ദൈവം തിരുമനസായിട്ടുമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അമ്മ ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞവളാണ് സകലമാന ദൈവ കൃപകളും ഈ അമ്മയിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് മാലാഗ പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി ഈ അമ്മയിൽ എല്ലാ കൃപയുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അമ്മയിലൂടെ തരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് തിരുമനസായിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രഹസ്യം കേട്ടെ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിനുണ്ടില്ല സമർപ്പിച്ചാൽ ഈ കൃപകളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കും രക്ഷാകര ദൗത്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ കൃപ ലഭിച്ച പരിശോധിയമ്മ ജന്മപാപമില്ലാതെ ജനിച്ച പരിശോധിയമ്മ ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം രക്ഷാകര പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ മേൽ നിശ്വസിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സിലിഹന്മാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ദൗത്യം ഈ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജനിക്കണേക്കാന് മുമ്പ് തന്നെ കിട്ടിയുള്ള പരിശുദ്ധിയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശക്തി അമ്മയിൽ അതുപോലെ നിവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ലൂയിസ് ഡി മോൺഫോർട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് യേശുവിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമാപ്പണത്തിനൊരുക്കമായി നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന് നൽകുന്നതോടുകൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തമായ അഭിഷേകം നമ്മിൽ നടക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് തരികയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശുദ്ധിയുടെ സ്രോതസ്സെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ മറിയം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മണവാട്ടി അത്ര നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവൻ വലിയവനായിരിക്കും അത്യുന്നതിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് മാലാഗ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതി
പരിശുദ്ധാത്മാവും മാതാവും എനിമേൽ രണ്ടല്ല ഒറ്റ ശരീരം ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മാതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒറ്റ ശരീരമായിട്ട് മാറി അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് പരിശുദ്ധിയമ്മ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നത ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവശ്യിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശരിക്കും ഈ ഒരു വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അമ്മയും പരിശുദ്ധാത്മാവും അതുപോലെ ഒന്നായിട്ട് തീർന്നു ആ അഭിഷേകത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വചനം മാംസം ധരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അമ്മയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവുള്ള പരിശുദ്ധി അമ്മ ഈ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അമ്മയിൽ നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവ മക്കളായിട്ട് മാറും ദൈവാത്മാവിനെ നയിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആ വലിയ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ നയിക്കപ്പെടും ആത്മാവിനെ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആബാ പിതാവ് എന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ബന്ധം വരും മക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വരും സ്നേഹം വരും ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് മടുപ്പുണ്ടാകത്തില്ല എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമുക്ക് മതി വരത്തില്ല നമുക്ക് മടുപ്പാകത്തില്ല ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അച്ഛൻ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രാർത്ഥന തീരാൻ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് തീരാൻ പോകും ജപമാല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം തീരാൻ പോവാ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി തീരാൻ പോവാ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സങ്കടമാണോ അതോ സന്തോഷമാണോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷ ഓ തീരാറായില്ലോ എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന തീരാൻ പോകുന്ന സമയം കുർബാന തീരാൻ പോകുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം തീരാൻ പോകുന്ന സമയം നമുക്ക് സങ്കടം വരും ഇന്ന് പല മക്കളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ ധ്യാനം തീരാൻ പോവാ അച്ഛ ഇത് പോകാൻ തോന്നണില്ല ഇത് കഴിയല്ലേ 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 എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ കുർബാന തീരല്ലേ ഈ ധ്യാനം തീരല്ലേ ഈ വചന പ്രഘോഷണം തീരല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കച്ച അതാണ് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മകന്റെ മകളുടെ അവസ്ഥ എന്നാൽ ഓയ് തീരണില്ലല്ലോ തീരണില്ലല്ലോ ജഡത്തിന്റെ അരൂപിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മകന്റെ മകളുടെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് തീരുമാനം വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ ഒരു അഭിഷേകം പരിശുദ്ധമ്മയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് വലിയ വിശ്വാസത്തോടും വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളെ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്ന കൃപയാൽ നിറയപ്പെടുന്ന ദൈവചൈതന്യത്താൽ നിറയപ്പെടുന്ന ജഡത്തിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളെ വിട്ടുപേക്ഷിക്കുന്ന വലിയൊരു അഭിഷേകത്തിലേക്ക് വരുവാൻ വേണ്ടി അമ്മയോട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അമ്മ പെട്ടെന്ന് തരും അമ്മയുടെ വലിയ ആഗ്രഹം അത് ഈശോയുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഇത് നമുക്ക് തരണം എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉയർന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി ഈശ വന്നേ ജീവൻ തരാൻ ജീവന്റെ സമൃദ്ധി തരാൻ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ പോലെ അഭിമാനത്തോടും അന്തസ്സോടും കൂടെ ജഡത്തെയും ജഡത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെയും ജഡത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെയും നിഖലിച്ച് ആത്മാവിനെ നയിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ അഭിഷേകം തരാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മെ ഒത്തിരി സഹായിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു എന്ന് വായിക്കേണ്ട ഒരു വചന ഭാഗമാണ് ആ വിശുദ്ധ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യയത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ തിരുവചന ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാൻ നോക്കി എലിസബത്ത് മറിയത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിലും അറിയാം യുവതയായാലും മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവൾ സഖ്രിയായുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തു കേട്ടോ മാതാവ് ആ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തു എലിസബത്തിന് അഭിവാദനം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ശാലോം എലിഷ സമാധാനം നിന്നോട് കൂടെ എലിഷ നിനക്ക് സമാധാനം ആശംസിച്ചു അങ്ങനെ എലിസബത്ത് അഭിവാദനം ചെയ്തു മറിയത്തിന്റെ അഭിവാദനം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ശിശു കുതിച്ച് ചാടി എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അമ്മ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അമ്മ അഭിവാദനം ചെയ്തപ്പോൾ എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി ആ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്നാപയോഹന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ അവൻ ഉദരത്തിൽ കുതിച്ചു ചാടി ഇതാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ ഈ വചന ഭാഗം വായിക്കണം അമ്മ കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥയാചിക്കണം അമ്
നിന്നിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിലും നിന്റെ ഉദരത്തിലും നിന്റെ കുടുംബത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ അമ്മയെ അതുപോലെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ അമ്മയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കൃപയും ദൈവം നിറച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവൾ ആ കൃപ നൽകുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ഒരു മാർഗമാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ ഈ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് സമർപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമുക്കും സ്വന്തം അഭിരാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈശോയെ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള ഹൃദയം എനിക്ക് തരണം അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് തരണം പ്രാർത്ഥിച്ചോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പറയായിരുന്നു ഈശോ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ ഹൃദയം യോഹന്നാന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ജ്വാലകൾ കത്തിപ്പടരുന്ന ആ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് കിടക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം യോഹന്നാനെ കൊടുത്തുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അമ്മയോട് കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം യോഹനാന കിട്ടിയ ആ യോഹനാന ഹൃദയം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരാൻ ഈശ്വ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ ദിവസങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ യോഹനാന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരണമേ സ്നേഹാഗ്നി ജ്വാല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ജ്വാലയാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി ജ്വാലയാൽ നിറയപ്പെട്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തണലിൽ എപ്പോഴും ആയിരിക്കുവാൻ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വലിയ ദാഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കൊരു നിമിഷം കാണാനടയ്ക്കാം കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കേട്ട വചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥയോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എല്ലാ കൃപകളും നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ ബലഹീനരാണേലും ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ജഡമാണേലും മാംസത്തിൽ ജനിച്ച മാംസമാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മുടെ എല്ലാം കൂടെയുണ്ട് ശോയെ അങ്ങയുടെ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവായി ദൈവമേ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ വസിക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുമനസ്സായല്ലോ അങ്ങയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്കും വേണം അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ താല്പര്യമില്ല മടുപ്പാണ് അലസതയാണ് ക്ഷീണമാണ് അസ്വസ്ഥതയാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ അതിനുള്ള കാരണം ജഡ്ഡികരാണ് ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഈ ശരീരത്തിൽ അങ്ങ് വന്ന് നിറയണം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം പുത്തൻ അഭിഷേകത്തിൽ പുതിയ ചേതനത്തിൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം അമ്മ മാതാവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യോഹന്നാനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതുപോലെ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിച്ച് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹാഗ്നി ജ്വാലയാൽ ഇരിയപ്പെട്ട മക്കളായി ജീവിക്കുവാൻ യോഹന്നാന് കിട്ടിയ ഹൃദയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അമ്മ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ അമ്മ ഞങ്ങളെ അതിനു വേണ്ടി ചേർത്ത് പിടിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പേരിന് കാരണ ബൂതനായ വിശുദ്ധരെ സകല സ്വർഗ നിവാസികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ഒരു വലിയ അഭിഷേകത്തിൽ ദൈവിക ചൈതന്യത്താൽ നിറയപ്പെടുവാൻ ദൈവ ബന്ധത്തിൽ ആഴപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തോട് സ്നേഹ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുവാൻ അങ്ങനെ കൃപയ്ക്കു മേൽ കൃപയിൽ ദൈവാത്മാവനാൽ നയിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ ഈ ലോകം മുഴുവനും ഇടയാകട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ലോകത്തെ ജഡത്തെ പിശാചിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി യഥാർത്ഥമായ സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ മക്കൾക്കെല്ലാം ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി കരുണയുള്ള മാതാവേ സ്വസ്തി ഞങ്ങളുടെ ജീവനും മാതിരവും ശരണവുമേ സ്വസ്തി ഹാവായുടെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട മക്കളായ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ പകൽ നിലവിളിക്കുന്നു കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് വെങ്ങിക്കരഞ്ഞ് അങ്ങേ പകൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവെ എഴുന്നുള്ളി വരണമേ അങ്ങ് ഇഷ്ടദാസിയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ ശക്തമായ മധ്യസ്ഥത്താൽ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ വരണമേ അങ്ങ് ഇഷ്ടദാസിയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ ശക്തമായ മധ്യസ്ഥത്താൽ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ വരണമേ അങ്ങ് ഇഷ്ടദാസിയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ ശക്തമായ മധ്യസ്ഥത്താൽ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള എല്ലാ മക്കളുടെയും എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നമുക്കൊരു സ്നേഹത്തോടും ഐക്യത്തോടും കൂടി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൊച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു മതി ഞാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമയോടെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സാധിച്ചു തരും നമ്മളിപ്പോ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് ഇത്തിരി പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒത്തിരി മക്കൾ അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കച്ച സമർപ്പിക്കണം എന്നോട് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് ഇമെയിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ ആ ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ മക്കളെയും ഇതാ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിയോഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാ മക്കളെയും ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങളൊന്ന് യാചനാപൂർവ്വം പിടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളെയും പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും പരിശുദ്ധമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയം വഴി പിതാവുമ്പത്തൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ അമ്മയെ മാതാവേ അമ്മയുടെ മക്കളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും യോഗങ്ങളും അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അമ്മ ഏറ്റെടുക്കണമേ കാനായാലെ വീട്ടിൽ എന്ന പോലെ അമ്മ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസമയിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈശോ ഇടപെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ഞങ്ങൾ വചനം അനുസരിച്ച് ഈശോ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനും ഇടയാകട്ടെ അങ്ങനെ വലിയ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ മക്കൾക്കെല്ലാം ഇടയാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായിയുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും പരിശുദ്ധമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും അതിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശക്തമായ അഭിഷേകവും നൽകി ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുരിശിന്റെ ശക്തമായ മുദ്രയും കുരിശിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും അതിലൂടെ ലഭിച്ച രക്ഷയും നിങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും നിറയുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക വലിയ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളും നമ്മിൽ സമ്പൂർണ്ണമാകട്ടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടട്ടെ